，小星星的咋这么多呀、啊？完蛋，该不会没报上名吧？看看这个，哎，再看看这个呢？啊、这个，这个，哎，还没找到吗？催催催，催毛催啊！哎，找到了。我们的战队名也太不出众了吧！哎，没事，老板，我们也很有自己的特色。哎，老板娘，看看家世呢。家世，哎，这个法师没见过。战斗格式，是谁啊？他呀，赛场见。激动人心的挑战赛终于来了！赛段前期，所有队伍将在线上一较高下，在多轮比拼后，积分靠前的队伍作为出线队，将获得参加线下比赛角逐最后冠军的资格。荣耀挑战赛第一轮 A 组场比赛即将开始，可是全世界失眠战队的队员还没有到齐，如果超过开赛时间，将直接判负。全世界失眠的队员，你们要不要再催一下队友？哎。那俩人还来不来了？咋这么不靠谱、啊？哎，我催了，电话也不接，信息也不回，还不是昨天通宵了？那这样的话，我就直接判负了。还是说你们要等到比赛时间结束了才放弃？要不再等等？再等也没用啊，要不算了？哎，看来只有算了。其实我今天还要考试，这样正好。大家不要灰心啊，明天我们再报名参加比赛吧。太二戏了，挑战赛嘛，一开始是有不少混经验的战队的，还是关注一下下一场的对战名单吧，马上就要出来了。嗯，不是加时，不错。无极战队，这钱可是职业的吧？怎么办啊？大家看看有没有亲戚啊、朋友什么的，借点成装了呀？借？嗯，先看看展露兰那里。小龙，能借我一点装备吗？等你上线了，回复我一下哈。是真，真的能行吗？先来了解一下对方的实力再说吧。嗯、小龙，能借我一点装备吗？大神想借什么装备？厉害装备，要多厉害有多厉害。下一场对战无极有点棘手啊！啊，我们现在面对的每个对手都特别棘手。<笑>这是刚进职业比赛，别坐哭了吧？<笑>我看了你们的比赛了，万事开头难嘛，谁都有这个阶段。大神当初刚打职业比赛的时候也会这样吗？当然，也会上场紧张，但当时你的成绩依然很好。呃，可能当时大家都是新人。对手比我更紧张，我就赢得多一点。<笑>严肃点，谁在乎总评呢？是，是叶修大神。啊，他还安慰我们来着呢。真的？对了，大神，你刚才说要借什么装备？厉害装备，要多厉害有多厉害。大神，难道是想借我们现在用的银装？可以的话，我完全不介意啊。借银装说的这么理直气壮啊？嘿嘿嘿，不愧是你。啊，还有成装、死装什么的，多多益善。这，这可以吗？好像比赛规则是允许的。他们打挑战赛后，我们也没有竞争关系，而且平时也受他们挺多照顾。也是哦。他们有多少？好吧，你们都有什么职业？不要紧，有的球都拿来吧，没人穿的军服下来穿就是了。大、啊、人还真是强大呀。哎呀，装备的事情就解决了。喂，什么事儿？啊，嗯，网吧里也不缺东西了吧？啊，不是卖东西的，找我？什么？无极战队？哎，无极战队的找上门来了，怎么办啊？见吗？这么嚣张啊！走，抄家伙。好。你们干嘛呀？我和陈果过去就行，你们在这待着，好好训练。人不需要，我们一起围观啊！哎呦，情况随时汇报啊！哦、老大，我来了。呃，人呢？
，小星星的咋这么多呀、啊？完蛋，该不会没报上名吧？看看这个，哎，再看看这个呢？啊、这个，这个，哎，还没找到吗？催催催，催毛催啊！哎，找到了！哎呦，我们的战队名也太不出众了吧！哎，没事，老板，我们也很有自己的特色。哎，老板娘，看看家事呢。家事？哎，这个法师没见过。战斗格式？是谁啊？他呀，赛场见。激动人心的挑战赛终于来了，赛段前期所有队伍将在线上一较高下，在多轮比拼后，积分靠前的队伍作为出线队。将获得参加线下比赛角逐最后冠军的资格。荣耀挑战赛第一轮 A 组场比赛即将开始，可是全世界失眠战队的队员还没有到齐，如果超过开赛时间，将直接判负。全世界失眠的队员，你们要不要再催一下队友？哎，那俩人还来不来了？咋这么不靠谱？哎，我催了，电话也不接，信息也不回，还不是昨天通宵了？那这样的话，我就直接判负了，还是说你们要等到比赛时间结束了才放弃？要不再等等？再等也没用啊，要不算了。哎，看来只有算了。其实我今天还要考试，这样正好。大家不要灰心啊，明年我们再报名参加比赛吧。哎呦，这也太儿戏了。挑战赛嘛，一开始是有不少混经验的战队的，还是关注一下下一场的对战名单吧。马上就要出来了。嗯，不是家事，不错。无极战队，这钱可是职业的吧？怎么办啊？大家看看有没有亲戚啊、朋友什么的，借点成装了呀？借？嗯，先看看展露兰那里有没有。小龙，能借我一点装备吗？等你上线了，回复我一下哈。是真，真的能行吗？先来了解一下对方的实力再说。小龙，能借我一点装备吗？大神想借什么装备？厉害装备，要多厉害有多厉害。下一场对战无极，有点棘手啊。啊。我们现在面对的每个对手都特别棘手，这是刚进职业比赛，别坐哭了吧。我看了你们的比赛了，万事开头难嘛，谁都有这个阶段。大神当初刚打职业比赛的时候也会这样吗？当然，也会上场紧张，但当时你的成绩依然很好。呃，可能当时大家都是新人，对手比我更紧张，我就赢得多一点。严肃点，谁在乎总结呢？是。是叶修大神，啊，他还安慰我们来着呢。真的。对了，大神，你刚才说要借什么装备？厉害装备，要多厉害有多厉害。大神难道是想借我们现在用的银装？可以的话，我完全不介意啊。借银装说的这么理直气壮啊？<笑>不愧是你。<笑>啊，还有成装、死装什么的，多多益善。这，这可以吗？好像比赛规则是允许的。他们打挑战赛后，我们也没有竞争关系，而且平时也受他们挺多照顾。也是哦，他们有多少？好吧，你们都有什么职业？不要紧，有的球都拿来吧，没人穿的揪不下来穿就是了。大人还真是强大呀！哎呀，装备的事情就解决了。喂。什么事儿？啊，嗯，网吧里也不缺东西了吧？啊，不是卖东西的，找我？什么？无极战队？哎，无极战队的找上门来了，怎么办啊？见吗？这么嚣张啊！走，抄家伙。好。你们干嘛呀？我和陈果过去就行。你们在这待着，好好训练。人不需要我们一起围观啊。有情况随时汇报啊！老大，我来了。呃，人呢？叶斯，快起来！烦死了！难道就认他们这么颠倒黑白吗？让我出去跟他们理论！
从我们掌握到的报名资料来看，星星战队的君莫笑并不是叶秋。那有没有可能出现代打的情况？如果出现代打的情况，哎，别喊了，别喊了，都撤了吧。角色会被联盟官方辟谣了。哎，有作弊行为的玩家队伍都会被取消资格。散了，散了。哎，不对，大哥，等会儿，这事儿是从家世那边传出来的，咱们得找家世理论去啊，不能莫名其妙的被耍了呀。走，走走走，哎，大家跟上，家世的人出来，家世，出来解释清楚，不都能解释清楚了？出来，到底是怎么回事？怎么回事？进，唐总，不好了，刚刚有媒体报道说君莫笑不是野球，哪家媒体？电竞之家，现在粉丝都倒戈了，找我们要说法呢。联盟那边呢？怎么说？联盟那边证实了，星星战队的报名资料里没有野球。怎么可能？他没报名。啊？嗯。那先从这个角度解释一下，他虽然没有作为选手报名，但人肯定在星星。明白。嗯，还有个事儿。那不是俱乐部的崔经理吗？还有工会的陈叶辉，他们怎么来集训营了？会不会是过来挑选明年参赛选手的？邱飞，我估计是没戏了。他以前是咱们训练营最有前途的新星，公认的一叶知秋接班人。可是现在一叶知秋都被孙翔介绍了，他的处境就尴尬喽。哎哎，少说两句，让他听见多不好啊！哎，李瑞哥。你战斗法师那么牛，我看你很有希望。你也不错，大家注意一下，以下几个人到经理办公室来一下。李瑞，瑞哥，这有你的。邱飞，白胜先，崔经理，放心吧，我们会好好杀杀星星的威风。没错，这次咱们组队过去，星星没那么容易赢我们的。原则上，你们青训营是不应该参加与战队之间的活动的。不过，这不失为锻炼你们的一个好机会。你们可要好好表现，俱乐部是非常看好你们的。放心吧，我们都是对自己的技术有信心，我们一定不会辜负你们的期望的。对，邱飞这孩子，我们是以私人的名义，好像不是很有感情。不会的，很好。星星网吧在我们对面打擂，就是想踩着家世蹭热度。你们很不错，要好好发挥，有信心吗？有。好，去吧。嗯，那个，我有点担心邱飞，毕竟叶秋也算是他的师傅，他能愿意去挑战叶秋吗？哼，叶秋这个当师傅的抛下他去了星星，背叛家世，他肯定对叶秋有情绪，这个挑战的机会，他不会放过的。<笑>看看他们能做成什么吧。最近几乎没什么家世的粉丝来约战啊，那是，市里的高手要不就已经被我们灭过了。要不就觉得自己水平不够，不来自取其辱。不过，线上约战的倒是有，这不，来了一个。嗯、啊！哎，下了下了，输的也太惨了。再再让我打一场。等等吧，邱飞已经上了。还是说，换人吧。让我来试试。牛啊，邱飞！看来那边还不服气啊！快同意，好好教训教训他们。不行，不要理他们，见好就收，懂不懂？哎，你怎么
，是球飞吗？嗯，野球，野球，是野球吗？比赛一时的失误，有时候并没有那么重要，更应该做的是及时冷静的调整过来。任何时候都不要放弃，这里是有反击机会的，只要在这个间隙用上滑铲，就能切断对方的连击。哎，听说了吗？叶神退役了，还叫叶神呢？据可靠消息说。他是受不了战队成绩不好，老板又不放人，干脆退一顿的。胡说什么？训练时间不要聊天。切，装什么装？这是当不成太子，心里不平衡了吧？毕竟被叶秋扔下不管了吗？就是。感觉叶秋在下一盘好大的棋啊！听说他自己弄了个战队，这次挑战赛非要和我们家世对上，打个你死我活。家世好歹是他前东家，却连家福报，这肯定都是造。近日一则新闻引起荣耀粉丝们广泛讨论。第七赛季结束后，心灰意冷宣布退役的百花战队前队长张家乐，刚刚复出，加入霸图战队，为冠军再次征战。张家乐于联盟第二赛季出道，他所操作的神级弹药专家账号“百花缭乱”，可说是百花战队的舰队根本。他自创的百花式打法。被称为联盟最绚烂与浪漫的打法，百花战队是三进总决赛的绝对豪强。这样的队伍，可不是只有百花缭乱这么一个王牌角色支撑的。落花狼藉，曾经的荣耀第一狂剑士，他和百花缭乱的双花组合开启了双核时代。百花队长谢泽平，他和时任副队长张家乐共创的繁花血迹。在第三赛季横扫联盟，然而势不可挡的百花战队却在决赛中遭遇了劲敌。叶秋操纵着一叶之秋，带领家世击败百花。正当粉丝期待他们下赛季大放异彩之时，却没想到繁花血迹。成为了绝响。嘿，趁现在。你怎么样？能行吗？哎。咋的了？又出什么新闻了？老板，是该报名的时候了。啊、报名？挑战赛报名啊？咱们要开始了。啊、哦哦，那我们记什么报了？就是眼下这些人吗？还有小手和冰凉。啊啊，不是，是小手冰凉和媚瓜。哎，那个毁人不倦呢？那个家伙呀，还欠收拾。你这么一直杀他，到底是想告诉他什么？拾荒是没有前途的，来打职业联赛吧。你这什么逻辑？当他兴味盎然的事完全做不下去的时候，应该会试着考虑一下我的建议吧。从小安最近的统计来看，那家伙露面的次数越来越少了。难道杀过头了？这家伙意志消沉，想吃卡山号了。也有可能是他摸清楚了你们出现的规律，于是像你们避开张新杰一样，从作息上下手，避开了你们。有了。
这个时间去莫笑果然不在线。他说的就是这个小子，为人不俊，没错，就是这个样子，在这儿鬼鬼祟祟的，看来确实是小时候。嗯，赶紧收拾掉吧，啊，别耽误了小 boss。刚刚是特意杀我，不会吧？刚才我们杀掉的那个人者又来了。哦，杀掉。恭喜霸气雄图工会成功击杀 BOSS， 暗夜流光索尔。啊！什么都不剩了。他说的就是这个小子。说换种好的吗？哎呀，今天哪里可以抢包子？想干啥？没事没事。今天拾荒成绩怎么样啊？你你看吧，只要大家一用心的话，拾荒就是根本不可能的事。做这种没有意义的事情，有趣吗？来参加我们的战队。要实在觉得很无聊的话，你再回去拾你的荒也不迟啊。好。哦，那方不方便过来找我们？在哪里？老板，有人找叶哥。什么？这么晚了？谁找我呀、啊？我，浑身不倦。哟，真是你啊！怎么这个时间来啊？十二点的飞机。哥们儿真是干脆果断啊！说要来，当天就买机票直接过来了。怎么称呼啊？郭凡。那战队的情况需要跟你介绍一下吗？不太需要，兴趣不大。哎，有情绪啊！只有比赛得到九月了，先留下住一个月吧。先通个宵，考察考察我们职业战队的情况。哎，你有带什么东西来吗？挺好看。你就坐这里吧。游戏 ID 是，我是包子入侵，我是韩烟柔，我是易寸辉。你要吃吗？别客气。感觉怎么样？很无聊。那是，还没有比赛呢，现在是准备期。需要准备点什么？目前来说，抢 BOSS、抢材料、做银装，这是最重要的事情。抢材料。野兔 BOSS 这周已经没有了，是啊
，所以这周大家可以休息放松一下。咱们剩下的人也快到了。不过你不行，你得接受一下训练，不然怎么能打好职业比赛呢？这是罗辑，就是美光。哈、啊、哈，是你这个家伙啊！哎呦，想不到你真有机会到这里来，看来我果然没有看错你，这都是我的功劳。<笑>这个是包子，你们俩很熟对吧？那是当然了，美光可是我看着成长起来的。嗯，这是莫凡，刚加入的，还没有。呃啊，对，还没有，是过来考察我们队伍的。加入大神的队伍还要考察？哦，按文一说，将在七点三十五分抵达。嚯，真够准时的！安文艺，小手冰凉。老板娘，报名吧。哎呀，人家这样凑起来了啊！职业圈有很多高手，值得我去努力挑战呢。我一定会尽最大的努力，去和每一个队友配合。我还得多加练习，让每个召唤兽都发挥出最大的作用。这回可算是真正的职业队了，不能再继续像以前一样打酱油了。嘿，老大，我是不是也有机会当最厉害的流氓了？当然了，出其不意还是得看你。哎，莫凡，你报名吗？没，先报上吧。报上也没什么。呃，队伍的名字就叫星星吧。俗是俗点儿，你是老板啊，你说了算，谁有意见就开除谁好了。星星战队出发，挑战赛终于要开始了，一来就要和家世死磕呀。我说，名是报了，但看看每天进进出出的家世粉丝，咱们像不像大反派啊？哦，这个问题。我个人的话是完全不 care 啊，倒是你们这些小娃娃们，到时候不会被千夫所指给搞哭了吧？千夫所指，我们可以回敬他们呀。我觉得这样还挺有趣的。嗯，霸气。你呢？我想，我应付得了。嗯，那那两位同学呢？我，就那些召唤兽就够我忙的了，真没精力注意这些了。我觉得这也不全是坏事。作为默默无闻的一支队伍，这正好是让我们搭了一下家世盛名的顺风车，会引发更多的关注。嗯，你这小子，大家都有心理准备的话，那我还有一个计划。免费啦，免费上网啦！为庆祝咱们星星战队成立，九月一日前上网通通免费。咱们星星战队实力不错，有信心杀进职业圈，欢迎大家来和我们战队的选手切磋交流。一个网吧战队居然能这么嚣张，这赫然是没把斜对门放在眼里啊！哪里钻出来的阿猫阿狗，大白天说梦话呢？哼，等着瞧。输了，让我试试。粉丝可真的是菜啊！是你们家是自导自演整了个行星战队出来吧？毕竟这赛季你们打挑战赛啊，得炒点事出来才有关注度吧？就是，对啊。刚才的韩延柔包子入侵，不就是在第十区一直跟着君莫笑混的人吗？君莫笑，那不是疑似叶秋大神的人吗？君莫笑当然不是叶秋了，如果是叶秋的话，怎么会和家世打擂台呢？对于家世粉丝们
最近都很关注的挑战赛战队星星。我们也才刚刚了解到，他们的队长君莫笑，隐藏在背后的真实身份，竟然是加势战队的前队长，为加势战队立下汗马功劳的叶秋。加王朝工会实在无法和这位家世史上最受爱戴的大神兵戎相见。在家世战队情况不佳的时候，曾经试图联系叶秋，请他以指导顾问的身份来帮助一下战队，可惜遭到了叶秋的拒绝。我们对叶秋的拒绝表示遗憾，但俱乐部也只能尊重叶秋的选择。大神啊，你为什么要另组战队啊？你想复出就回家是不好吗？战队请你回来你也不回，现在自己弄个队来打挑战赛，你成心就是要和战队作对啊！家世都出局了，你不帮忙，反倒另起炉灶搞一支队伍，跑到挑战赛来给家世添乱啊！叶秋，你不厚道！